వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈరోజు వీడియో చేయడానికి కారణం మనకి ఆర్ఆర్బి నుంచి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇందులో గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ అన్గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే గ్రాడ్యుయేట్ అంటే డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అలాగే అన్గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అంటండి అయితే ఈ నోటిఫికేషన్లో మనం ఏ జోన్కి అప్లై చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ జోను ఏ పోస్ట్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనేది ముందుగా తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు అప్లై చేయండి సో మీరు బెస్ట్ జోన్ బెస్ట్ జోన్ చూస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చూస్ చేసుకోవాలని నేను వీడియోలో చెప్తానండి అయితే ఇది నేను నాకు నచ్చినట్టు నేను చేశానండి మీకు నచ్చితే చూడండి లేకపోతే ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి కానీ బెస్ట్ ప్రయారిటీ పోస్ట్ కూడా బెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది ఇవ్వాలి అనేది కూడా ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను ఒకసారి క్లియర్గా వినండి సో ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్స్ వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో ముందుగా దీనికోసం మీరు ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ అని ఉంది కదండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందండి సో మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలంటే ఈ విధంగా వెళ్లాల్సి ఉంటుందండి అయితే ముందు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయకుండా ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏం కావాలి జోన్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రయారిటీ ఎలా ఇవ్వాలి ఎన్ని పోస్టులు ఏ జోన్కి ఎన్ని ఉన్నాయని క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాతే మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయండి అందుకోసం నేను ముందుగా మీకు పోస్ట్ పారామీటర్స్ కానీ ఆర్ఆర్బి వైజ్ వేకెన్సీ కానీ అవుట్ అప్లై కానీ ఇవన్నీ నేను మీకు తెలియజేస్తానండి ఇందులో ముందు మనం నోటిఫికేషన్లో పోస్ట్ పారామీటర్స్ చూద్దామండి పోస్ట్ పారామీటర్స్ అంటే ఏ పోస్ట్కి ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి సో ఈ పోస్ట్ పారామీటర్ చూసుకునేటప్పుడు మీరు ఏదో ఒక జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్లో ఉన్నారనుకోండి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ కూడా ఉన్నట్టు అంటే మీకు ప్రయా ప్రయారిటీలో ఈ పోస్టులన్నీ చూపిస్తాయండి సో మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వాలిఫికేషన్ అదే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ ఉండాలండి మీరు టెన్ ప్లస్ టూలో అలాగే డిగ్రీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అంటే దాని పర్సెంటేజ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మామూలుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇది పోస్ట్ ప్రయారిటీ అండి ఇంక ఇంపార్టెంట్ వేకెన్సీస్ అండి వేకెన్సీస్ మనం సో మీరు వేకెన్సీ టేబుల్లోకి వెళ్తే సిఎన్ జీరో వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేకెన్సీ టేబుల్ అండి ఏ బోర్డుగా బోర్డు ఇచ్చాడండి చూడండి అహ్మదాబాదు బెంగళూరు భోపాలు అలాగే మొత్తం అన్ని బోర్డులు మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే ఈ బోర్డులన్నీ మనం అర్థం కాదండి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా స్నూరిటీ చేయాలనేది మనం ఒకసారి తెలుసుకుందామండి నేను కొన్ని స్టెప్స్ చెప్తాను నాకు నచ్చినట్టు నేను చెప్తున్నాను మీరు అలా చేస్తే మీకు ఈజీగా మీరు జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఈ ఆర్ఆర్బి బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ బోర్డు మార్చుకోలేరండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఆర్ఆర్బి బెంగళూరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక మీ ఈ నోటిఫికేషన్ అంతా ఆర్ఆర్బి బెంగళూరుకే మీరు అయి ఉంటుంది అంటే ఆర్ఆర్బి బెంగళూరులో ఎన్ని పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో సో ఇది ఆర్ఆర్బి బెంగళూరు వేకెన్సీ లిస్ట్ అండి ఇది ఇందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో ఆ వాటికి మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఉంటారండి మిగతా దాంట్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ పదమూడు ఉన్నాయి చూడండి టూ త్రీ పోస్ట్ కోడ్ కేటగిరీ నెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ లెవెన్ థర్టీన్ వీటికి మాత్రమే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారండి మిగతా పోస్టులు ఇక్కడ లేవు బెంగళూరులో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో మీరు అప్లై చేసే ముందు జోన్ సెలెక్ట్ చేసే ముందు కంపల్సరీ తెలుసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ కాస్ట్ మీకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి మీరు సికింద్రాబాద్ బోర్డులో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి సికింద్రాబాద్ గో బోర్డులో గూడ్స్ కార్డ్ లేకపోతే అది మీరు ఆ పోస్ట్కి మీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి సో అది గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే మీకు ఎక్కువ లొకేషన్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అండి అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండి ఎక్కడో ఉన్న గౌతి బోర్డు కానీ అలాంటి బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ చేయాల్సి వస్తుందండి పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది కదా తక్కువ ఉంది కదా అని మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జాబ్ అక్కడికి వెళ్ళి చేయాల్సి వస్తుంది ఇవి గుర్తుంచుకొని మీరు బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నేను కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తానండి బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో నేను ఈ వీడియో పేరే నేను అవుట్ టు సెలెక్ట్ బెస్ట్ జోన్ అని పెట్టానండి అంటే ఆర్ఆర్బి బోర్డు ఏ బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ముందు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తానండి ముందు చూజ్ బె
జాబ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మీరు గౌతి బోర్డుకి కానీ బెంగళూరు బోర్డుకి కానీ అంటే నాన్ సౌత్ బోర్డుకి వెళ్ళిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ముందు జాబ్ లొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఇక్కడో బీహార్లో ఎక్కడో జాబ్ చేసి మారు మన ఆంధ్రాలో కానీ మన చెన్నై అంటే బెంగళూరు చెన్నై ఇలాంటి బోర్డులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అంటే ఒకవేళ మన బోర్డులో లేదనుకుంటే మన నియరెస్ట్ బోర్డు ఏది ఉందో చూడండి నెక్స్ట్ వైట్ ఆల్ జోన్స్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అంటే మీరు ఏదో ఒక పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఆ బోర్డుకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పోస్ట్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి కోల్కత్తా చూసుకుంటే అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని కంపేర్ చేసుకోండి అలాగే కంపేర్ విత్ కాంపిటీషన్ అండి అంటే కొన్ని బోర్డుల్లో కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది భువనేశ్వర్ చూసుకుంటే కంపేర్ టు సికింద్రాబాద్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది అలాగే కోల్కత్తా చూసుకుంటే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అలా అనమాట ఆ కాంపిటీషన్ కూడా చూసుకొని బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంపేర్ వన్ జోన్ మొత్తం అన్ని చూసుకున్న తర్వాత ఒక ఒక బోర్డుని మీరు ఒక జోన్ని ఫైనల్ చేస్తారు అలాగే ఫైనలైజ్ వన్ పోస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇక్కడ ఇచ్చిన పదమూడు పోస్టుల్లో ఒక పోస్ట్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రెండో పోస్ట్కి సెకండ్ ప్రయారిటీ థర్డ్ పోస్ట్కి థర్డ్ ప్రయారిటీ ఉన్న పోస్టుల ప్రకారంగా మీకు నచ్చిన పోస్ట్ని అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వకండి మీకు నచ్చిన పోస్ట్ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ చూసుకొని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి సో అప్లై చేసే ముందు ప్రయారిటీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి థర్డ్ లెవెల్లో సో ప్రయారిటీ కూడా ముందే ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అందుకే నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఏమో స్టేషన్ మాస్టర్ రాసుకున్నాను నాది కేటగిరీ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ సో అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో అన్ని బోర్డుల్లో ఏ బోర్డులో ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి ఏ బోర్డులో తక్కువ ఉన్నాయి దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటాను ఓన్లీ కంపారిజన్ కోసమే మీరు బోర్డు మీ లోకల్ బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం లేదు లేదు నాకు నా బోర్డులో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది పక్క బోర్డుకి వెళ్తానంటే కంపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూస్ ద నియరెస్ట్ జోన్ అండ్ కంపేర్ ఆల్ పోస్ట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్స్ అంటే మన జోన్లో మనకు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనుకుంటే నియరెస్ట్ జోన్లు ఏమి ఉన్నాయి అంటే డిసైడ్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం ఎస్సీఆర్లో సో అంటే సికింద్రాబాద్లో అక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేకి వెళ్ళవచ్చు అంటే భువనేశ్వర్ బోర్డు లేదంటే చెన్నై బోర్డుకి వెళ్ళవచ్చు లేదంటే బెంగళూరు బోర్డుకి వెళ్ళవచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే సికింద్రాబాద్ బోర్డు కానీ ఈస్ట్ కోస్ట్ బోర్డులో కానీ అప్లై చేస్తారో వాళ్ళే కొత్తగా వచ్చిన బోర్డులో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే అని కొత్తగా వస్తుంది కదా అందులో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక చెక్ ఆల్ ద పోస్ట్ విత్ ఎలిజిబిలిటీ ఇన్ ఆల్ జోన్స్ మీరు చూస్తున్న పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ పోస్ట్కి మీ ఎలిజిబిలిటీ సూట్ అవుతుందో లేదో చూడండి ఆ జోన్లో సూట్ అవుతుందో లేదో చూడండి అంటే కొన్ని జోన్లో నేను ఉండవని చెప్పాను కదండి అది నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ జోన్స్ ఆల్ పోస్ట్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ కొన్ని జోన్స్లో కొన్ని పోస్టులు మాత్రమే ఉంటున్నాయండి మీరు అప్లై చేసే పో జోన్లో మీకు కావాల్సిన పోస్టులు ఉన్నాయి లేదో చూసుకునే బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తారండి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో నేను అవుట్ టు అప్లై వీడియోలో మొత్తం మీకు మళ్ళీ చెప్తాను ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్తే ఫస్ట్ వచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే బోర్డు సెలెక్షన్ అండి ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ యూ సెలెక్ట్ ద ఆర్ఆర్బీ ప్లీజ్ గో టు ద పోస్ట్ పారామీటర్స్ అండ్ ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్బీ వైజ్ వేకెన్సీస్ టు ఎస్ఎన్ ద ఎవిబిలిటీ ఆఫ్ వేకెన్సీ యాజ్ పర్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ ప్లీజ్ నోట్ దట్ ఆర్ఆర్బీ వన్ సెలెక్టెడ్ కెనాట్ బీ చేంజెడ్ మీరు ఒకసారి ఆర్ఆర్బీ ఆర్ఆర్బీ బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్ అప్లై చేస్తారు లేదు నాకు ఈ బోర్డు కాదు ఇంకో బోర్డు కూడా అప్లై చేస్తానని చెప్పి ఆర్ఆర్బీ బెంగళూరు బెంగళూరు కానీ భువనేశ్వర్ కానీ అప్లై చేస్తే రిజెక్ట్ అయిపోతుందండి సో మనకి ఏదో ఒక బోర్డు చేసుకునే ఆప్షన్ మాత్రం ఇస్తున్నారండి అది కూడా చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి బోర్డు గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోండి సో నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద స్టేషన్ మాస్టర్ తీసుకున్నానండి స్టేషన్ మాస్టర్కి ఏ జోన్లో ఎన్ని ఉన్నాయని నేను ఒక స్నూరిటీ చేశాను అంటే పోస్టుల ప్రకారం కూడా మీరు బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీ జోన్లో మీరు ఒక జోన్ ఫైనల్ చేసే ముందు మీకు నచ్చిన పోస్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను రాశాను అహ్మదాబాద్లో నూట డెబ్బై ఏడు అలహాబాద్లో నూట డెబ్బై మూడు ఇలా చూసుకుంటే వెళ్తే సికింద్రాబాద్లో మూడు వందల నలభై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి మన నియరెస్ట్ భువనేశ్వర్
మనకు భువనేశ్వర్ ఏరియా నుంచి ఇదంతా ఈస్ట్ కోస్ట్ లోకి వస్తుంది ఇక దువ్వాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు గుంతకల్లు ఇవన్నీ కలిపి ఎస్సీఆర్ లోకి వస్తాయి అయితే కొత్త జోన్ ప్రకటించిన పోస్టులు ఎన్నా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కొత్త జోన్ లోకి ఈస్ట్ కోస్ట్ థర్టీ వన్ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తా రావచ్చు అండి అయితే ఇందులో మీరు ఆప్షన్లు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ముందే ఇది ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి ప్రయారిటీ ఎలా ఇవ్వాలి నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్టేషన్ మాస్టర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకో ఫస్ట్ స్టేషన్ మాస్టర్కి ఇస్తారు రెండోది గూడ్స్ గార్డ్కి మూడోది నేను సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అలా మీరు ఆప్షన్ ప్రయారిటీ కూడా ఒక పేజ్ మీద మీరు రాసుకొని అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి సో ఇది చేసిన తర్వాత మనం అవుట్ అప్లై వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండి ఎలా అప్లై చేయాలనేది మీరు ఇంకా మరి కంగారు పడవలసిన లేదు మనకి లాస్ట్ డేట్ ఇంకా చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ముందు ఇదంతా ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత మీరు అప్పుడు అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి అయితే అప్లై చేయడానికి కావాల్సినవన్నీ నేను మళ్ళీ ఒక వీడియోలో చేసి పెడతాను దీనికి కావాల్సింది మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ స్కాన్ చేసి ఉంచుకోవాలి సిగ్నేచర్ స్కాన్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్తో ట్రావెల్ ఎలవెన్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే లాస్ట్ టైం నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎవరైతే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికలీ వీకెస్ట్ సెక్షన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఒకవేళ ఈడబ్ల్యూఎస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మీ ఆ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండి ఈడబ్ల్యూఎస్ గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అని సో మీకు బెస్ట్ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎలా అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నాగభూషణ్ గంటల సైనింగ